。天啦！赛罗奥特曼的家里发生了一件十分诡异的事情，格力乔都被吓哭了。究竟是什么事啊？大家先给格力乔三朵鲜花，安慰一下他，让他别哭吧。就在昨天晚上，格力乔下班刚回到家，放在家门口的小汽车无缘无故的自己开了车门，然后就自动驾驶跑了。格力乔当时都吓傻了，以为有看不见的鬼了。格力乔把这事说给赛罗听，赛罗还不相信。然而第二天，赛罗刚回到家，停在家门口的酷炫摩托车居然也自己发动了发动机，一溜烟的又跑了。赛罗跑去追都没有追上，这还不算什么，就连小赛罗放在家门口的玩具小车也自动驾驶跑路了。到底是怎么回事啊？没有人说得清楚，关键也没有看到一个小偷的影子啊！小朋友们，给这个可恶的偷车贼扣上。几个倒霉的狗头，祝他倒大霉吧！小赛罗是不相信有鬼的，因为这个世界上根本就没有鬼，肯定是有人在当小偷。这个可恶的偷车贼，我一定要给他一个教训。于是小赛罗想了办法，他又找了一辆玩具车，停在了家门口，然后躲在暗中观察。果然，没一会儿，车子又被自动点火了。就在这时，小赛罗按动了开关，玩具车顿时爆发了强大的电流。只听到一个人的声音：“啊啊啊啊、烟雾中慢慢的现出了身形。哎呀，居然是贝利亚这个家伙！他此时正被电得哇哇叫了。原来。哎，他利用隐形能力来偷赛罗家的车，只是现在趴在地上起不来了。小赛罗也太聪明、太棒了吧！给他点个赞，扣三个鲜花吧。隐身技能真的太强大了，小伙伴们，假如有一天你拥有了隐身的能力，你最想干下面哪件事呢？一、隐身去踢贝利亚的屁股；二、隐身去学校吓老师一大跳。